அன் அகடமி அன் அகடமியில் டிஎன்பிஎஸ்சிக்காக ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிற புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் தான் இந்த ஆன்லைன் லைவ் கிளாஸ் கிளாஸ் ரூமில் ஒரு அகடமியில் எப்படி நம்ம போய் படிக்க முடியுமோ அதை லைவ் கிளாஸில் உங்களுக்கு வந்து தர்றதுக்கு அன் அகடமி வந்து முன் வந்திருக்காங்க இந்த அன் அகடமியில் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ ஏ இந்த லைவ் கிளாஸ் நடக்கும் இதோட பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸும் உங்களுக்கு வந்துடும் இது எல்லாமே நியூ சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி டிஎன்பிசி கூட டாப் எஜுகேட்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு அனைத்து பாடங்களுக்கும் கிளாஸ் எடுப்பாங்க டாபிக் வைஸ் எம்சிக்யூஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்துடும் தமிழ் அகாடமி சார்பாக சரணகுமார் ரெஃபரல் கோட் இந்த சரணகுமார் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ யூடியூப் லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வச்சுருக்கோம் அதை நீங்கள் எந்த மெத்தடில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் டவுட் இருந்ததுன்னா நாங்கள் எங்களுடைய நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ண காத்திருக்கோம் வீட்டிலே இருந்து டிஎன்பிசியில் அதிக மதிப்பெண்களில் வெற்றி பெற்று அரசு அதிகாரி ஆகிறதுக்கு இது ஒரு சூப்பரான வாய்ப்பு வணக்கம் தமிழா நீ வெற்றி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி தமிழ்நாடு போலீஸ் தமிழ்நாடு போலீஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அனாலிசிஸ் அதாவது தமிழ்நாடு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கிற அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் கெமிஸ்ட்ரியில் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அதை பற்றி ஃபுல் எக்ஸ்பிளைனேஷன் வித் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இல்லை கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வரையும் முதலாவதாக சான எரிவாயுவில் அதிக அளவு இருக்கக்கூடிய வாயு என்னது சான எரிவாயு இதில் அதிக அளவு இருக்கக்கூடிய வாயு இது பார்த்துட்டு மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேனோட வடிவம் என்ன வடிவம்னா நான் முகி வடிவம் சான எரிவாயுவில் அதிக அளவில் இருக்கக்கூடிய வாயு என்ன மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் அடுத்து வல்கனைசிங் செய்யப்படு பயன்படுது இது வல்கனைசிங் வல்கனைசேஷன் வல்கனைசிங் செய்ய பயன்படுவது பார்த்தீங்கன்னா ரப்பரை வல்கனைசிங் செய்ய பயன்படுவது சல்பர் அதாவது கந்தகம் குறியீடு எஸ் சல்பர் அதாவது கந்தகம் குறியீடு எஸ் இதாக ரப்பரை வல்கனைசிங் செய்ய பயன்படுகிறது அடுத்து ஹைட்ரஜன் குண்டில் பயன்படக்கூடிய தத்துவம் என்ன அது ஹைட்ரஜன் குண்டில் அதாவது டென் பவர் செவன் கே டென் பவர் செவன் கே என்ற மீ உயர் வெப்பநிலை அதாவது டென் பவர் செவன் கெல்வின் என்ற மீ உயர் வெப்பல் நடக்கக்கூடிய தான் அணுக்கரி இணைவு தத்துவம் அது ஹைட்ரஜனில் பயன்படுத்த தத்துவம் அணுக்கரி இணைவு அணுக்கரி இணைவு வேறு எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரியிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய வெப்ப ஆற்றல் சூரியிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய வெப்ப ஆற்றல் அந்த சூரிய ஆற்றலுடைய தோற்றுவாய் இது எல்லாமே அணுக்கரி இணைவு கெடுத்துக்காட்டு அதே மாதிரி அணுக்கர் பிளவு எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அணுகுண்டு அணுகுண்டு செயல்படக்கூடிய தத்துவம் அணுக்கர் உலகில் பயன்படக்கூடிய தத்துவம் அணுக்கர் பிளவு ஹைட்ரஜன் குண்டிலையும் சூரிய நடக்கூடிய வினையும் பார்த்தீங்கன்னா அணுக்கரு இணைவு இந்த அணுக்கரி இணைவு வந்து டென் பவர் செவன் கெல்வி என்ற மீ உயர் வெப்பம் நடக்கக்கூடியது அடுத்து பிஹெச் என்பது எதை குறிக்கிறது இந்த பிஹெச் அப்படி பொட்டன்சியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஐனுடைய செறிவு கரைசனுடைய அமிலம் மற்றும் காரத்தன்மையை குறிக்கக்கூடிய தான் பிஹெச் இந்த பிஹெச் மதிப்பு கண்டறிஞ்ச வந்து எஸ்பிஎல் சோரன்சன் பிஹெச் அளவீட்டில் வந்து ஜீரோ முதல் பதினான்கு வரை ஜீரோ முதல் பதினான்கு வரை அளவீடுகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகே அடுத்து ஓஸ்டன் படலம் எதிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றுக்கிறது சூரியிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய புற உதகை தடுத்து சூரியிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய புற உதகை தடுப்பது தான் ஓஸ்டன் படலம் ஓகேங்களா சூரியிலிருந்து வெளியிடக்கூடிய கதிரை என்னது புற உதா கதிரை அந்த புறவை தடுக்குது நமக்கு அனுப்புது அப்போ அதனால தான் நமக்கு வந்து வெப்ப ஆடல் குறைவாக வருது அப்போ அந்த புற உதாக தடுப்பது ஓசோன் இந்த ஓசோன் உடலத்தை பாதிப்படையக்கூடிய சி வாயின் கேட்டாங்கன்னா குளோரோ ஃபுளோரோ கார்பன் அதாவது சிஎஃப்சி ஓகே அடுத்து நீர்வாயு என்பது எதனுடைய கலவை இந்த நீர்வாயு என்பது எதனுடைய கலவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் கார்பனுடைய கலவை தான் நீர்வாயு அடுத்து கொசுவர்த்தியில் என்ன வேதிப்பொருள் இருக்குது கொசுவர்த்தியில் இருக்கக்கூடிய வேதிப்பொருள் பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோத்ரின் கொசுவர்த்தியில் கூட வேதிப்பொருளோட பேர் வந்துட்டு சைக்ளோத்ரின் அது சதுப்பு நிலங்களில் காணப்படும் முக்கிய வாயு இந்த டெல்டா டெல்டா பகுதியில் காணப்படும் முக்கிய வாயு சதுப்பு நிலங்களில் காண முக்கிய வாயு கேட்டாங்கன்னா மீத்தேன் சிஹெச் போர் அடுத்து கார்பனின் சதவீதம் அதிகம் நிலக்கரியது மொத்தம் நிலக்கரி வகையில் பார்த்தீங்கன்னா பிட்டுமனிஸ் லிக்னைட் ஆந்திரசைட் இதில் கார்பனோட சதவீதம் அதிக அளவு எதில் எந்த நிலக்கரியில் இருக்கணும் ஆந்திரசைட் வகை நிலக்கரியில் அப்போ ஆந்திரசைட் வகை நிலக்கரியில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான வெப்ப ஆற்றல் கிடைக்கும் கார்பனோட சதவீதம் அதிகம் இருக்கிறனால ஆந்திரசைட்டில் அதிக அளவு வெப்ப ஆற்றல் கிடைக்கும் அடுத்து மின்
அடுத்து எறும்பின் கொடுக்கில் உள்ள எறும்பு அல்லது செவப்பு எறும்பின் கொடுக்கில் உள்ள கார்பாக்சிலிக் அமில் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மிக் அமிலம் இந்த கார்பாக்ஸ் அமிலத்தினுடைய வினை செயல் தொகுதி வந்துட்டு சிஓஓஹெச் செவப்பு எறும்பின் கொடுக்கில் உள்ள கார்பாக்சிலிக் வந்து ஃபார்மிக் அமிலம் அடுத்து மயக்க மருந்தாக பயன்படக்கூடிய நைட்ரஜனின் ஆக்சைடு மயக்க மருந்தாக பயன் நைட்ரஜன் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபால் நகரத்தில் நடந்த விபத்தில் ஏற்பட்ட வெளிப்பட்ட வாயு எது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபாலில் ஏற்பட்ட விபத்தில் வெளிப்பட்ட வாயு எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐசின்னு சொல்லுவாங்க மீத்தைல் ஐசோசைனைட் மீத்தைல் ஐசோசைனைட் தான் எம்ஐசி அடுத்து பர்பஸை தயாரிக்க பயன்படுவது பர்பஸை தயாரிப்பது கால்சியம் கார்பனேட் அடுத்து சலவை சோடா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சோடியம் கார்பனேட் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீங்க தான் சலவை சோடா கடின நீரை வெந்நீராக்க பயன்படக்கூடியது சலவை சோடா அடுத்து நீரின் கடின தன்மைக்கு என்ன காரணம் பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியத்துடைய உப்புகள் கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியோட உப்புகள் தான் வந்துட்டு நீருடைய கடின தன்மைக்கு காரணம் அடுத்து சமையல் சோடாவினுடைய வேதிப்பு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சோடியம் பைக் கார்பனேட் சமையல் சோடாவினுடைய வேதிப்பு எது பார்த்திங்கன்னா சோடியம் பைக் கார்பனேட் என்ஏ ஹெச் சிஓ த்ரீ இந்த என்ஏ கே சிஓ த்ரீ வந்து ரொட்டி சோடான்னு சொல்லுவாங்க இது தீயணைக்கும் சாதனங்களை பயன்படுது கேக் மற்றும் ரொட்டி தயாரிக்க பயன்படுது பேக்கிங் பவுடர் தயாரிக்கலும் இந்த சோடியம் பைக் கார்பன் பயன்படுகிறது அடுத்து வைரத்திற்கான தூயத்தன்மையின் அழகு தங்கம் வைரம் மற்றும் இது தூயத்தன்மையோட அழகு பார்த்தீங்கன்னா கேரட் தங்கம் வைரம் தூயத்தன்மை அழகு கேரட் இப்போ நூறு சதவீதம் தங்கம் அப்படின்னா அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவீதம் தங்கம்னா டுவெண்ட்டி டூ கேரட் ஓகே அடுத்து பலூன்களில் நிரப்பக்கூடிய வாயு என்ன அது பலூன்களில் நிரப்பக்கூடிய வாயு ஹீலியம் அடுத்து உலோகங்களின் அரசன் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது உலோகங்களின் அரசன் அழைக்கப்படுவது இரும்பு இதை வேதிப்பொருள் அரசு கேட்டாங்க கந்தகம் இது உலோகங்களின் அரசன் என்று அழைக்கப்படுவது இரும்பு இதை வேதிப்பொருட்களின் அரசன் எதுன்னு கேட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா கந்தக அமில ஹெச் டூ எஸ்ஓ போர் அடுத்து மனித ரத்தத்தோடய பிஹெச் மதிப்பு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி நாலு மனித ரத்தத்தோடய பிஹெச் மதிப்பு ஏழு புள்ளி நாலு இதே வந்து மலை நீரோட பிஹெச் மதிப்பு கேட்டாங்கன்னா ஏழு ஏழை விட கம்மியாச்சு நம்ம பெய்யக்கூடியது அமிலமலை ஏழோட அதிகமான காரம் அடுத்து திரவத்தங்கம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இதுவும் மற்றும் கருப்பு தங்கம் என்று அழைக்கப்படுவது வந்து பெட்ரோலியம் திரவத்தங்கம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியதும் கருப்பு தங்கம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியதும் பார்த்தீங்கன்னா சரியான சார் பெட்ரோலியம் அடுத்து அணுவில் எலக்ட்ரான் அமைப்பை கண்டுபிடிச்சது யார் ஃபஸ்ட்டு அணுக்கருவை கண்டுபிடிச்சது எர்னஸ் ரூதர் போட்டு அதனால் தான் அவர் அணுக்கரிய தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை அணுவில் எலக்ட்ரான் அமைப்பை கண்டுபிடிச்சது யார் பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஜே தாம்சன் ஜே ஜே தாம்சன் அடுத்து அலுமினியத்துடைய முக்கிய தாது என்ன அது அலுமினியத்தோட முக்கிய தாது என்ன பாக்சைட் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அலுமினியத்தோட முக்கிய தாது பாக்சைட் அடுத்து காய்களை பழுக்க வைக்க பயன்படுவது வாயு எது காய்களை பழுக்க வைக்க பயன்படுவது எதுனா எத்திலீன் காய்களை பழுக்க வைக்க பயன்படுவது எத்திலீன் அடுத்து உப்பு கரைசலுடைய அடர்த்தியை காண உப்பு கரைசலின் அடர்த்தியை காண பயன்படக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா சாலினோமீட்டர் சாலினோமீட்டர் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்து அவகோட்ரா என்னோட மதிப்பு அவகோட்ரா என்னோட மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு இன்று பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு பேர் மோல் அவகோட்ரின் மதிப்பு ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூணு இன்று பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு பேர் மோல் அல்லது பேர் மோல் அட்டி மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து நெருப்பை அணைக்க உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வாயு நெருப்பை அணைக்க உபயோகப்படுத்த வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தமிழ்நாடு போலீஸ் மற்றும் எஸ்ஐ டெஸ்ட் பேஜ் அண்ட் ஸ்டடி மில் அவைலபிள் இருக்குது விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் தொடர்பு கொண்டு முன்பதிவு செய்து